Alien versus Alien എന്തോ <laughs> 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 ആ മുറി വൃത്തിയാക്കാന്ന് ക്ലീറ്റോ പറഞ്ഞതാണോ എന്നോട് നിങ്ങളുടെ കുറെ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കുറെ കടലാസും അതും ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് അത് മെനയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം അരി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് അതെന്തേ ഇതെന്തെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അതാ ഞാനീ പറഞ്ഞേ ചെയ്യുവോ ചെയ്തോളാ ആ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയാൽ തന്നെ കൊച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് തിരിച്ചു വന്നോളണം അതിനെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിനാലും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരു മുറി വൃത്തിയാക്കി കഴിയൂലല്ലോ അപ്പൊ അതോ ഇതിപ്പോ സംഭവം നിന്നെ അമ്മാവൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മ മറ്റേ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ടൂർ പോയേക്കല്ലേ അതിൽ ഇതിയാനെ കൂട്ടാതെ പോയ പരാതി പറയാനാണ് വിളിപ്പിച്ചേക്കണം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്തായാലും എന്താ ഞാൻ പോയിട്ടെ ബസ് ഓ ചക്കയും <laughs> 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 ഹലോ എവിടാ ഞാൻ നല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മാവന്റെ അടുത്തേ എന്തിനെ കുന്ത അവിടെ വൃത്തിയാക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനെ ഡേയ് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ഇല്ലേടി എന്തിനാടാ പാവ അത് അവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ള പൊടിയെല്ലാം മണ്ണക്കര ഇവിടെ തുമിച്ച് ഇടാകും നോക്കി കോട ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നോക്കി പോയി നോക്കി പോയി നീ അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുറിക്കകത്ത് നിറച്ചും പാർട്ടിയുടെ എന്താണ്ട് പേപ്പറും മറ്റേ ഫണ്ട് വിരിച്ചതിന്റെ കടലാസും ബക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജമന്തി തക്കളി മോള് സ്കൂൾ വിട്ട് വരും അപ്പൊ അവക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തേണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോകും ക്ലീറ്റോ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ എന്തിന് ഇന്നലെ ഞാൻ അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നീ വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മടി സമയം എന്തേ ഒമ്പതേ കാലിന്റെ ബസ് കിട്ടോ അയ്യോ മറന്നുപോയി ഒമ്പതേ കാലിന്റെ ഒമ്പരക്ക് വന്നാ തിരിച്ചു കയറി വരണ്ടോട് അവളവിടെ ജോലി ചെയ്യാനാ പോണത്
ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതുന്നത് അതിർത്തിയിൽ തോക്കിൻ കുഴലുകളേന്തി ശത്രുവിന് നേരെ പാഞ്ഞടിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം മരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആദരവാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും രത്നമ്മയും എൻ്റെ മക്കളും നാളെ വഴിയാധാരമാകരുത് എൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്തെങ്കിലും യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതെടുക്കണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും സൂര്യൻ സൂര്യൻ കിഴക്കുപിച്ചു പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് കന്നിമൂല കന്നിമൂലയിൽ എവിടെയാണ് കന്നിമൂല ചിങ്ങം കന്നി കന്നിമാസം കന്നിമാസത്തിൽ ഏതോ മൂലയിലുണ്ട് കന്നിമാസം മൂല ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അനക്ക് പലതും തോന്നും രാവിലെ ചെറിയാതെ പോവാൻ നോക്കണേ അല്ല കളഞ്ഞു പോയാ കളഞ്ഞു പോയെങ്കി അല്ല കളഞ്ഞു പോയ പോലൊരു ചുറ്റിക്കറങ്ങൽ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളു ഓ അല്ല അളിയനായോണ്ടാണ് ഓവാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ ഇത് അടയ്ക്കാൻ വരവാണ് തേക്കല്ല മുറിച്ച് വിറ്റളയരുത് അതിനി വേറെ വല്ല മരം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മുറിച്ച് വെക്കാൻ എടാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മുറിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നെയും കൂടെ അറിയിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം നിനക്ക് കൂടെ തരാൻ ഞാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുറിച്ച് വിൽക്കാം കേട്ടോ ചൊറിയാതെ പോവാൻ നോക്കണേ ജോലിക്ക് കയ്യിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് കയ്യിൽ എന്താ വിരള് മറ്റേ കയ്യില് വിരള് നിന്റെ കയ്യിലും അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ എന്റെ കയ്യിലും അതൊക്കെ ഉള്ളു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് നല്ല
ഇവിടെ ചൂട് അല്ല ചൂട് ഉള്ള ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ തേലപ്പൊടി ഇല്ല പാൽപ്പൊടി ഇല്ല ചായ ഇല്ല ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എവിടെ ഒക്കെ നോക്കി പക്ഷേ ജമന്തിയെ കണ്ടില്ല വാതിലും തുറന്നു കിടന്നേ ഒരു ചായ ഇട്ടോ ചായ വേണോ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കുഴിച്ചിട്ടേക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ശോ യവനേക്കെ ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ച ആ സമയത്ത് വരേയില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഓ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം മനസ്സിൽ കട്ട് അളിയോ ആ അളിയെ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയോണ്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് ഓ നീ തന്നെ മറച്ചിട്ടല്ലോ അളിയാ അതെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ അളിയനോട് പറയാൻ പോവാണ് എന്ത് വളരെ നിഗൂഢമായ രഹസ്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലാതെ രണ്ടാമത് ഒരാളുകൂടെ അറിയാൻ പോവുകയാണ് നീന്ത് വേറെ ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ പറയല്ല അളിയ പറ ഒരു കത്തല്ലേ ഇതാണ് മാപ്പല്ലേ അളിയ നിധി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട നിധി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചളിയാ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്തുകൂടിയത് അത് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനകന്റെ ബെഡിന്റെ അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കനകന്റെ റൂമിലെ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം അങ്ങ് എടുത്താ പോരെ എടാ പൊട്ട ജമന്തി അവിടെ ഉണ്ട് അവൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കും അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ പറ്റുള്ളിയാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ആലോചിച്ചിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ജമന്തി ഓടിക്കുക ഒരു വകുപ്പുണ്ട് നടരാജനെ വിളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് വരാൻ പറയാം ആ ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെ ജമന്തി കേട്ടി വിടാം അപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയാല്ലേ പിന്നെ പറ അതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴി തെളിയുന്നു കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടറിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെ അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ല വിധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആർക്കും മുൻകൂട്ടി ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് വിധിയാണല്ലോ എന്ത് പറ്റി മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം അതെ ആ വലി നിലച്ചു എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എത്രയെന്നും പറഞ്ഞ വലിച്ചു വലിച്ചു കിടക്കണല്ലേ എന്താ ഒന്ന് പറ കാര്യം ജമന്തിയുടെ അച്ഛൻ പോയി എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഫോൺ വന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു മുറുക്കാൻ കളയുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോളെ തളരരുത് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം അതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആകും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ വണ്ടി വരാൻ പറയാം ഏട്ടനൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പൊ അങ്ങ് നോക്കണ്ട ഫോണൊന്ന് നോക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ച് കനകനോട് പറയാം മോള് റെഡി ആയി വാ പെട്ടെന്ന് വാ അതെ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് എല്ലാരും വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ 
മോളെ അല്ല ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ പിന്നെ വരാം ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ തങ്കൻ ചേച്ചിയും കൂട്ടി അമ്മാവനെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വന്നോളാം ഏഹ് കൂട്ട അതൊക്കെ ഞാൻ മൂട്ടിക്കോളാം മോള് ചെല്ല് പെട്ടെന്ന് ചെല്ല് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ലാന്നുള്ളത് അതെ നേരെ ടച്ചോട്ടാവും മലയും കീഴ് കേട്ടോ അവിടെ ചില വഴി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിയണ്ട നേരെ വിട്ടാൽ മതി ഇല്ല മോളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എല്ലാവരും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളാം വിട്ടാ 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 മോളെ വരാം പെട്ടെന്ന് വരാം വിഷമിക്കല്ലേ കരയല്ലേ കേട്ടോ അതെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും വഴിയിലുണ്ടാവണം ആരും വരില്ല എങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്നാലോ പോകണ്ടേ മരണത്തിന് പോയാലേ തിന്നാനൊന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് സഞ്ചാരത്തിന് അപ്പൊ ഇഡലി സാമ്പാരം കഴിക്കാം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം മാത്രം കുഴിക്കാം അവരെന്തായാലും വരാൻ വൈകുന്നേരമാവും മരിപ്പ് ആ അടക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വൈകുന്നേരമാവും കട്ടിൽ ചരിച്ചു വയ്ക്കാം കിഴക്ക് വടിഞ്ഞാറ് അതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ മരണത്തിന് പോയില്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ആർക്കറിയാത്തൊരു രഹസ്യം ഞാൻ അളിയൊരു പറയാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ ഈ റൂമിൽ ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിധി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് എത്ര കോടി ഉണ്ടെങ്കിലും പകുതി കോടി അളിയും പകുതി എനിക്ക് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതിർത്തിയിൽ തോക്കൻ കുഴൽ ഈ നിധി എന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി 
എന്നിട്ട് ഈ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് മോശമായിപ്പോ എന്റെ അടുത്തൊരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട് അറിയാം എടുത്ത് ഇവിടെ അറിയാ ഇതേ തട്ടിപ്പുറത്തിരിപ്പോട്ട് അച്ഛൻ്റെ പഴയ ഡ്രങ്ക് കൂട്ടി അതിനകത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് തൊപ്പിയുണ്ട് കുറച്ച് പൈസയുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പൈസ എവിടെ കളിയാ ആ പൈസ എനിക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആ പൈസ അല്ലേ നോട്ട് നിരോധത്തിന്റെ സമയത്ത് അമ്മ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ കത്ത് ഇതെങ്ങനെ കൊടുന്നു കിട്ടി കണ്ണത്തിന്റെ അലമാരയുടെ മുകളിലത്തെ ഒരു അച്ഛന്റെ കൈപ്പടയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു വെച്ചതാ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും നീ ഒരു ലോക ജോലി വേണല്ലേ ഇല്ലാത്ത നിധിയുടെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഉള്ളടത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ ഏതോ ഒരു തെങ്ങിന്റെ മോട്ടില് അച്ഛൻ നിധി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് അന്വേഷിക്കുന്ന പോയല്ല അതുകൊണ്ടാ അവിടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് തെങ്ങുണ്ട് അതിലത്തിന് ആളച്ച് തളവെടുപ്പിക്കാനെങ്കിലേ ഒരുപാട് പൈസയാവും ഇതാകുമ്പോ ഈ മൂന്ന് കിഴങ്ങന്മാരും കൂടെ പോയി കിളച്ച് തള്ളിക്കൊള്ളും സോറി ഞാൻ നേരത്തെ ആയിപ്പോയി ഞങ്ങളിപ്പോ എത്താം കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം ഇതിപ്പോ സംഭവം നിന്റെ അമ്മ അവിടെ വിളിപ്പിച്ച് വരുത്തിയാണ് സംഭവം വലിച്ചു വലിച്ച് കിടന്നല്ലേ ഞാനിതേ